அன்பு நண்பர்களே அனைவருக்கும் அன்னை சமையல் உமாவின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு அன்னை சமையலில் பார்க்க போகிறது செட்டிநாடு முட்டை குழம்பு இது இட்லி தோசை பூரி சப்பாத்தி சாதம் எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்குங்க வாங்க செட்டிநாடு முட்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் குழம்புக்கு முதல்ல மசாலா அரைச்சிக்கலாம் ஏழு காஞ்சி மிளகா ரெண்டு டீஸ்பூன் வர கொத்தமல்லி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்ல வாசனை வர்ற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாங்க ஸ்டவ்வை ஸ்லோலே வச்சுக்கோங்க மிளகா தீஞ்சி போச்சுன்னா குழம்பு டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது முட்டை குழம்புக்கு இது மாதிரி மசாலா அரைச்சி போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முட்டை குழம்பே பார்த்திங்கன்னா நல்ல கறி குழம்பு டேஸ்ட்டு மாதிரி இருக்குங்க மசாலா பாதி வறுத்தாச்சு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்தாச்சுங்க இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் ஆறின பிறகு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அடுத்தது ஒரு தக்காளி தேவையான அளவு உப்பு இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாங்க ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ குழம்பு நல்லா ஸ்லோலே ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டுங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள் குழம்பு நல்லா திக்காகிடுச்சுங்க எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ அடுத்தது முட்டையை சேர்த்துக்கலாங்க முட்டையை இது மாதிரி அங்கங்கே கீறி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் மசாலா உள்ளே போகும் இப்போ முட்டை சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்லோலே இருக்கட்டுங்க குழம்பு நல்ல வாசனையாக இருக்குது இப்போ முட்டை சேர்த்துட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ செட்டிநாடு முட்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ சுவையான செட்டிநாடு முட்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கே பிடிக்கும் ரெசிப்பி பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் அன்னை சமையல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்